ശരീരത്തിൽ സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നം ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലിനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിനായി വളരെ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോഡിയം സോഡിയം ശരീരത്തിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കോശങ്ങളുടെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ജലാംശത്തെ കോശകോശാന്തര വൈദ്യുത വാഹകമാക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ശരീരത്തിലെ സോഡിയത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും രക്തത്തിലും കോശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ദ്രാവകത്തിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹൈഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥി വൃക്കകൾ എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങളാണ് സോഡിയത്തിന്റെ സന്തുലനത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈപ്പോനാട്രീമിയ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ഭക്ഷണവും പാനീയവും വഴിയാണ് ശരീരം വേണ്ടുന്ന സോഡിയം നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ വിയർപ്പിലൂടെയും മൂത്രത്തിലൂടെയും ഇവ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള വൃക്കകൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ സോഡിയത്തിന്റെ നില ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് മൂത്രത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു പ്രായമായവരിലാണ് ശരീരത്തിന്റെ സോഡിയത്തിന്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് വൃക്കയുടെയും അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥികളുടെയും പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നതും വെള്ളം വേണമെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നതും മറ്റും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവർക്കായുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഇവർ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളും സോഡിയത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നു ഹൈപ്പനോട്രീമിയ എന്നാണ് സോഡിയം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേര് സോഡിയത്തിന്റെ അളവിനേക്കാൾ സോഡിയം കുറയുന്ന വേഗതയാണ് പ്രാധാന്യം സോഡിയം പെട്ടെന്ന് കുറയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അപസ്മാരം തലവേദന ഓക്കാനം സ്വയം ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഓർമ്മക്കുറവ് ക്ഷീണം തളർച്ച എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഹൈപ്പനോട്രീമിയയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ക്ഷീണം തലവേദന എന്നിവയും പിന്നീട് ചെറിയ രീതിയിൽ സ്വഭാവത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പം സ്ഥിരമായി ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോവുക ചിലപ്പോൾ ആരെയും തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുക ചിലരെ മാത്രം തിരിച്ചറിയുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകടമാകാം സോഡിയം കുറയുന്നത് മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് സ്ഥിരഘട്ടങ്ങളിൽ അപസ്മാരം കൊണ്ടും ബോധം നശിച്ചും കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരെ എത്തിപ്പെടാം അതിനാൽ പ്രായമായവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വേണ്ട വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതുണ്ട് രോഗം നിർണയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്ലോറൈഡ് ലായനി ഡ്രിപ്പായി നൽകുകയോ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുകയോ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സ്വയം രോഗം നിർണയിക്കുന്നതും ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതും അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും അതിനാൽ യോഗ്യരായ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹൈപ്പർനാട്രീമിയ സോഡിയം കൂടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർനാട്രീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ശിശുക്കളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണിത് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറയുന്നതാണ് സോഡിയം കൂടുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ദഹന സംവിധാനം വേണ്ടവിധം പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോഴും അമിതമായി ജലനഷ്ടം വരുമ്പോഴുമാണ് സോഡിയം നില കൂടുക ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ക്ഷീണം ദാഹം നിർജ്ജലീകരണം പരവേശം മയക്കം എന്നിവ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വേണ്ട വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതുണ്ട് ചില മുൻകരുതലുകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശവും ഒപ്പ ലവണാംശവും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കുടിക്കാനായി കുടിവെള്ളം മാത്രമായി നൽകുന്നതിന് പകരം തിളപ്പിച്ചാട്ടി തണുപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന പാനീയം നൽകുന്നതാണ് ഉത്തമം വെയിലത്ത് പണിയെടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതോ വഴി വിയർപ്പിലൂടെ ജലാംശത്തോടൊപ്പം സോഡിയവും നഷ്ടപ്പെടാനിടയുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷീണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളമാണ് ധാരാളമായി കുടിക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിൽ അകാരണമായി നീര് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വൈദ്യസഹായം തേടുക ശരിയായ ചികിത്സ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാമെങ്കിലും സോഡിയം കുറയുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും വൈകിയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മക്കുറവ് സ്വബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേണ്ട വൈദ്യസഹായം തന്നെ എത്തിക്കുക നാടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് സോഡിയം കുറയുന്ന അവസ്ഥ അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അ